Привет, это канал AAA, с тобой Рэй, и мы продолжаем бегать по утрам. Шутка, нет, мы продолжаем... Что мы продолжаем? Мы продолжаем Mass Effect, правильно. Я это знаю? Не думал, что буду так радоваться, увидев солдата. Простите меня за прежнее. Я был под влиянием Трианина. Он контролировал каждую мою мысль. Покажите, какие товары у вас есть. Конечно, возвращайтесь. Может быть, появится что-то еще. Серьезно? Снайперская торнадо. У нас 15 терминатор. Что это? Батальянский ОК. Стилет. Что, что, что стилет? Что это? Редкий товар. Стилет, стилет. Нам даже на это не хватает. А, пистолет. А не хватает нам сколько? 3000 примерно. Было бы неплохо. Ладно, давай-ка. Я попробую сейчас тебе продать что-нибудь, если у меня что-то есть. И сколько это стоит на продажу. А где, где? Вот я вижу, что... Что, что сравнить? Не сравнить, а... Ну ладно, продать. Или тебе теперь ничего не нужно? А, тебе ничего не... Серьезно? Ему ничего не надо? Он прям ничего не... Он прям ничего не готов у меня, правда, купить. Миленько. Приветствую. Что вы будете делать теперь? Я могу остаться и попробовать возместить потери. Через несколько недель доставят новую партию товара. Возможно, Кабония все-таки оправится. До свидания. Желаю Блин. Да это печально, что у меня нет средств, чтобы... Наконец-то эту штуку вынули у меня из головы. Я опять могу думать свободно. Правда, мне до сих пор нужны элементы питания для генератора. А если принести элементы питания с Нормандии? Пожалуй, у нас найдется парочка лишних. На вашем ультрасовременном корабле установлены совсем другие элементы. Не такие, как для этого древнего генератора. Если я найду что-нибудь пригодное, обязательно отдам вам. Спасибо, капитан. Окей, кто ты? Очень поможет. Я могу думать. Без боли. Спасибо вам. Вы дали нам второй шанс. Да не за что, не за что. приятно вернуться к повседневным делам. Нужно вернуть воду в колонию. Я бы мог привезти вам воды на Нормандии. Это нам поможет ненадолго. Если только вы не собираетесь заниматься поставками каждые несколько дней. Нам надо решать эту проблему самим. Я постараюсь помочь, если... Я была бы очень признательна вам. Мне нужно идти. Не, не понял, что это за прикол с колонией. Благодарю за то, что освободили... Типа и воду ты им намути, и... И это... Все прям сразу. Ребята, вы совсем там нагло. Я только что вас всех освободил от э, захваченного корня. Корнем вы были все захвачены. Вы понимаете, вами цветок всеми управлял. Растения. А вы тут что-то начинаете. Воды нам, всего того. Да, ангар у них, конечно. Веселенький. Как мы все в корабле помещаемся? Он уже вообще ми мизерный. Он же реально маленький. Мне кажется, он не соответствует тому, что там внутри даже вот. Ура. Скорее на корабль. Ух. На корабль. Питан, у вас Шифр не оказывает на вас другого действия? Шифр был небольшой встряской. Возможно, я смогу вам помочь. Я специалист по протанам. Если я соединю свое сознание с вашим, мы могли бы чего-нибудь добиться. Просто столько соединял к разуму. Быстро. У нас не так много времени. Расслабьтесь, капитан. Обнимите вечер. И что мы то же самое видим, что видели до этого. Это было 
понятно. Все это время, все мои исследования, я даже не мечтала. Простите, такие живые образы. Я и представить себе не могла, что они будут настолько яркими. У вас удивительно сильная воля, капитан. То, что вы видели, через что прошли, могло сломить кого угодно. Ну же, давайте к делу. Что вы видели? Маяк на Иден Прайм был, видимо, сильно поврежден. В нем не доставало крупных фрагментов сообщения. Информация, переданная в сознание капитана, неполная. Что-то вы наверняка видели. Я сумела истолковать информацию, переданную вам в видении. По крайней мере, уцелевшие фрагменты. Но она не полная. У Сары на могут быть недостающие фрагменты. Он мог найти еще один маяк. Если мы отыщем то, чего не хватает в вашем видении, я смогу... О, Простите. Слияние довольно утомительно. Мне надо пойти в лазарет. Интересно, она в любой, короче, важный момент сразу такой... Ой, силы закончились. Доктор Чаквас должна вас осмотреть. В этом нет необходимости. Мне просто нужен отдых. В каком-нибудь тихом месте. Вы уверены, что дело в слиянии? Я себя прекрасно чувствую. Ваша роль в нашей связи была пассивной. Это я должна была погрузиться в ваш разум, утонуть в ваших мыслях. А это сложнее, чем кажется. Подсознание человека инстинктивно противится слиянию. С такой сильной личностью, как ваша, достичь его еще сложнее. Здесь мы закончили. Вы свободны. Но мне предложат сообщить руководству. Я отправил рапорт насчет Ферроса, капитан. Ты да, да, да. Это в прошлый раз я отказался, и что-то там ничего понятного не было. Капитан, руководство Экзогени должно было сообщить нам о Терианине. Это сделало бы вашу задачу намного проще. Вы смогли бы захватить его для изучения, вместо того, чтобы уничтожать. Терианину нравилось порабощать разумы. Всякий, кто стал бы его изучать, в конце концов, оказался бы его рабом. В таком случае, возможно, все к лучшему. По крайней мере, вы спасли колонию. Разумеется. Шепард пойдет на человеческой колонии. То, что я человек, здесь ни при чем. Колонии требовалась помощь. Восхитительно. Но порой спектрам приходится идти на жертвы. Надеюсь, вы будете готовы к этому, когда придет время. До свидания, капитан. Мы будем ждать вашего следующего рапорта. Какие они умные. Ты посмотри, а? Отлично, так. Во-первых, надо, наверное, побеседовать с обитателями корабля. Я думаю, немножечко. С теми, кто уникальные. По крайней мере. Ох, кодекс все, кодекс то. Изучи то, изучи все. Кстати, капитан, в следующий раз давайте, может, постараемся не садиться посреди колонии зомби-мутантов. Вдруг нам не понравится. Как наша Нормандия? Она действительно так хороша, как о ней говорят. Нормандия — лучший корабль флота. Если есть пилот, который знает, как с ней обращаться. Баланс довольно необычный. Приходится привыкать к тому, что в заду у нее двигатель переросток. С ним надо поосторожнее, а то мощность может вырваться из-под контроля. Для среднего пилота Альянса Нормандия, пожалуй, крутовата. Но, к счастью для вас, я далеко не смею. Да. Мне а еле-еле влазишь в эту кабину вообще. Увидимся. Со своим эго. Так, кто еще тут есть? Ну, с тобой мы разговаривали. С тобой не о чем разговаривать. А, это туда. Нет, туда нам не надо. Или надо. Что это? Это спуск вниз? Да, открой тоже. Да. Подожди, но это, по-моему, то, откуда я пришел или нет? Так, это лифт. Лифт мне пока рано. Я хочу посмотреть, кто просто где вообще находится. Я с другой стороны был. что-нибудь нужно капитан пока говорим в другой раз лейтенант капитан я думаю может какие-то есть уникальные беседы что это
Ладненько. Что еще тут интересного есть? Шкафчик капитана. Типа я забрал. Удобно, удобно. Доктор, здрасте. Че тут никого? О, Лиара. Зашли меня проведать, капитан. Выглядите вы гораздо лучше. А как себя чувствуете? Доктор Чаквас обещала поставить меня на ноги. Она превосходно разбирается в физиологии Азари. Вы в хороших руках. Доктор Чаквас свое дело знает. Конечно. У меня такое чувство, что вы хотите меня о чем-то спросить, капитан. Расскажите мне о себе, Лиара. О себе? Боюсь, моя жизнь не так интересна, капитан. В основном я проводила время на дальних раскопках, добывала из земли всякую ерунду, погребенную в старых протанских руинах. Я так понимаю, занятие ваше опасное. К тому же вам бывает одиноко. Иногда я натыкалась на местные формы жизни или сталкивалась с шайкой наемников или каперов. Но я всегда была очень осторожна. Мои биотические способности всегда выручали меня, пока геты не напали на меня в Тау Артемиды. А что до одиночества? Что ж, это-то мне и нравилось больше всего. Иногда мне просто надо побыть одной. Вы не любите общество? Думаю, дело в том, что я дочь матриарха. И все ожидали, что я пойду по стопам Бенезии, сделаюсь вождем нашего народа. Матриархи ведут своих последовательниц в будущее. Они ищут истину о том, что еще только грядет. Может, потому я так заинтересовалась тайнами прошлого? Глупо звучит, когда говоришь об этом вслух. Будто бы я стала археологом, только чтобы насолить Бенезии. Все дети бунтуют против своих родителей. Естественный процесс взросления. Ха-ха, вы мудры, как матриарх Шепфорд. То же самое Бенезия ответила мне, когда я сообщила ей о своем решении. Но дело было не только в этом. Меня тянуло к прошлому. Протеани были кем-то таинственным, мистическим. Я хотела все о них узнать. Вот почему меня так привлекаете вы. Вы отмечены маяком на Иден Прайм. Вы коснулись действующей технологии Протеан. Звучит так, словно вы хотели бы препарировать меня в лаборатории. Что? Нет, я не имела в виду ничего. Уф, я... я не хотела вас обидеть, Шепард. Я только хочу сказать, что вы были бы интересным образцом для глубокого исследования. Нет. Успокойтесь, Лиара. Я просто шучу. Шутите? Ох. Святая богиня, какая же я глупая. Наверное, вы считаете меня полной идиоткой. Теперь вам должно быть ясно, почему я предпочитаю работать с компьютерами и записями. Я вечно говорю что-нибудь неловкое в присутствии других. Пожалуйста, давайте сделаем вид, что этого разговора нет. Ладно, спасибо. Потом поболтаем. Че? Новый уровень просто за то, что поболтал? Удобно. Так, что там у нас? Медицина, да? Да. Отлично. Так, и надо с остальными поболтать. Насколько я вообще помню, там еще тема в том, что влиять может, по-моему, концовка первой части на вторую, если я правильно помню. То есть какой-то там нюанс будет, возможно. А может быть и нет. Не знаю. Так, Рекс, Гарус, интендант Альянс. А, тебе можно продать бесполезно? Да, да, да. Продать-то я тебе могу что-нибудь? А, о, стоимость продажи. Отлично. Так, отлично, отлично. У меня там какая-то броня была веселая, тяжелая, да, полторы тысячи. Полторы, полторы, что это, мститель 3. Снайперская винтовка, средняя броня, человек. Тяжелая броня. Тяжелую броню мы не сможем носить никто, к моему сожалению. А вот пистолет тот, или у этого тоже есть легкая броня богомол. 
Легкая броня турианец. Пистолет кестер. Так, знаете что? Спустимся, значит, на планету, раз мы еще не успели лететь. Капитан, вы хорошо поработали. Я знал, что работать со спектром интереснее, чем просиживать в СБЦ. Вам уже приходилось работать со спектрами? Нет, но я знаю, что они из себя представляют. Спектры сами устанавливают правила. Могут поступать, как им хочется. В СБЦ ты шагу в сторону не сделаешь. Чертовы бюрократы вечно дышат в спину. Это да. Жизнь спектра имеет свои преимущества. И я о том же. Если я ловлю преступника, Какая разница, как именно я это делаю? А СБЦ хочет, чтобы все было как положено. Главное протокол, порядок. Потому я и ушел от. Угу. Значит, вы ушли, потому что вам не нравились их методы. Дело не только в этом. Начиналось все неплохо, но чем выше я поднимался, тем больше становилось канцелярщик. Канцелярщик. СБЦ работала по делу Сарана. Типичный пример. Я больше так не смог. Ненавижу уходить. Я надеюсь, вы сделали правильный выбор. Не хотелось бы, чтобы вы о нем пожалели. Потому я и пришел к вам. Для меня это шанс выбраться из цитадели. Посмотреть на мир за пределами СБЦ. Уж я точно попытаюсь получить удовольствие от этой поездки. И без СБЦ за спиной я, пожалуй, смогу для разнообразия поступать так, как мне хочется. Главное, делайте свою работу. А там можете поступать как вам угодно. Спасибо, капитан. Кто здесь еще есть? Эшли. А, тут можно каждого экипировать, да. Капитан, есть минутка поговорить? Да. Я всегда готов выслушать подчиненного. Если вас что-то беспокоит, выкладывайте. Блин, ну лучше порты голос. Я знаю, что на борту Нормандии свои порядки, но меня волнуют инопланетяне. Вакариан и Рекс. Вакариан. При всем моем уважении, капитан, должны ли они иметь полный доступ к кораблю? Ну, вот что? Вы им не доверяете, потому что они не люди. Это самый совершенный корабль Альянса. Вряд ли мы должны давать им возможность совать нос во все важнейшие системы. Двигатели, датчики, вооружение. Вы не доверяете союзникам Альянса? Я бы не стала называть расы, входящие в совет, союзниками. Людям нужно научиться полагаться только на себя. Самостоятельность не означает одиночество. Я не считаю, что союзников нужно отталкивать. Просто нельзя рассчитывать на то, что они всегда будут союзниками. Ты посмотри, готова ко всему. Как благородно не казались бы члены совета, если они окажутся приперты к стенке, то бросит нас. У вас пессимистический взгляд на мир, Уильямс. Пессимист — это тот, кого оптимист называет реалистом. Послушайте, если на вас напал медведь, единственный способ выжить — это науськать на него свою собаку и броситься на утек. Как бы вы ни любили собаку, она не человек. Это не расизм. Не совсем. Расы, входящие в совет, всегда будут для них важнее, чем люди. Похоже, вы долго размышляли над этим, Уильямс. Почему вы так думаете? Мои предки защищали Альянс, со дня его основания. Мой отец, дед, прадед, все они брали в руки оружие и давали присягу. Пожалуй, мы просто привыкли считать интересы Земли своими интересами. Хм, ну тебе придется с ним работать. Хорошо. Я понимаю, чем вызвано ваше беспокойство, Уильямс. Но таковы условия нашей миссии. Хотите или не хотите, но работать с инопланетянами вам придется. Нет проблем, капитан. Вы говорите, упала, отжалась, я падаю и отжимаюсь. Скажете поцеловать турианца? Поцелую. Я рад, что у нас не будет проблем. Что-нибудь еще, капитан? Нет, спасибо. Поговорим позже, Уильямс. Буду ждать, Окей, сэр. Окей, так. Рекс, что ты расскажешь? Шепард, что я могу для вас сделать? Расскажите свою историю, Рекс. Нет никакой истории. Хотите историю? Спросите Кварианку. Ладно, короче. Это в следующей серии мы этим займемся, да? Веселым чувачком. Рексом. Спасибо за просмотр. Подписывайся, ставь лайки, комментируй. В общем, ты знаешь, что делать. Пока-пока.